Hello friends, welcome to MI Tuitions class plus one business studies chapter one business trade and commerce part one. We will talk about the concept of business in the topic. My name is Sandy Thomas City. I'm going to be here. I'm going to be here. So, I'm going to be here. Okay. So, let's start. What is business in the topic? Okay. So, let's start. What is business in the topic? What is business in the topic? What is business in the topic? ओके सो बिजनेस बिजन वाक एवडन वन चोदा नमुक पर बिजी बिजी आिजी वाको मीन एपड़ी तेरे अल अब बिजनेसमेंपुर तेरक आलाना चुम्मा वेद अल आक्टिवटी एंपी अल अब बिजनेस रियली मीन इंपेम स्टूडेंट आो अब नि चोदा बिजनेस एंजुरा चोदा निर्देश ओके अदान नाम इन ईर वीडियो पढ़ी सो श्रद्धि वाले एलुपा पशे ना क्लियर मनस पटना नमुक ए बिजनेस नम पढ़ी बिजन स्टडीस अब बिजन स्टडीस पढ़ा बिजनेस बिजनेस स्टडीस पढ़ी अल अब बिजनेस करक्ट क्रिस्टल क्लियर नमुक ई वीडियो मनसानी साधिक सो लेट स्टार्ट नमुक बिजनेस वाक कमे मनसुद एंण प्रॉफिट अल और चाक नि पण बिजनेस ना का ना वीटल ताम ना काश अल ना जोलिकारे अल अब ए मनस फस्ट वरुद प्रोफिट हाँ प्रोफिट कईसा बिजनेस शरीर प्रोफिट बिजनेस पशे प्रोफिट चल सू लोस अल चल पॉकट कल ना वाले बुद्धिमुट सदर्भ बिजनेस एड़ा अदान बिजनेस प्रत्येकता पड़ीवर रक्ष प्राप्त अल और चेड़ी आ चेड़ी प्रत्येक चाइनल आ चेड़ी ना मणिनी अंजुर्ष कू आ चेड़ी मुलाकू अब अंजुर्ष क्षम आंदो चेड़ी मुलाचलो नाइटे नमक आ चेड़ी कूल पशे अंजुर्ष कहो आ चेड़ी अंजाम दर्ष इतना उयरें वलरम अल अब बिजनेस अगर चल प्रत्येक ना कुछ समय वेट चल ना बिजनेस इंप्रूवू ओके अब बिजनेस लोसम वरा प्रोफिट वरा पशे कंटिन्स अब पत् पत् वर्ष लोसा चल ना बिजनेस विटेट वे बिजनेस वरू अल अब प्रोफिट लोसू अद बिजनेस एंटे रु वशन संभव साधा रू क्यों अब प्राइमरी ओब्जक्टीव नाम लोसलो प्राइमरी ओब्जक्टीव प्रधान लक्ष्यम पर एर्णिंग प्रोफिट लाभम अब लाभम वेट वे वे सिंह वाले और इर कल एक्टिविटी सिंह मेड़कन आुहेपी पुत अन्वेषिका अवे इरो इो अल चुम्मा वाले वे तर अल अब अब बिजनेस प्रोफिट निर्टिवटी ऐरपड़ा अब निर्पटिवटी बिजनेस अब बिजनेस आक्टिवटी एक्टिवटी चेजा बिजनेस आवा अब आक्टिवटी आदमी तेज नमुक रुक क्लासीफे देर आर् टू टाइप ऑफ आक्टिवटी रू ट ऑफ आक्टिविटी अल नोण एकणमिक आक्टिवटी रामाणमिक आक्टिवटी अब रक्टिवटी आोण एकणमिक आक्टिवटी ओके रामाणमिक आक्टिवटी सो बिजनेस एकणमिक आक्टिवटी आदमिक आक्टिवटी आव अब नमक आदमी एंणमिक आक्टिवटी अल अमेरमें नोण एकणमिक आक्टिवटी नोण एकणमिक आक्टिवटी सर पढ़िश अमिक आक्टिवटी एढ़िपर सो एकणमिक आक्टिवटी पढ़ी कहो बिजनेस एकणमिक आक्टिवटी आने इन आयोजा एकणमिक आक्टिवटी आयोजिया कू मनसो सो लेट स्टार्ट वाट नोण एकणमिक आक्टिवटी एंड वाट एकणमिक आक्टिवटी वाट आर् डिफरें बिटवी दी नोण एकणमिक आक्टिवटी एंड एकणमिक आक्टिवटी वाट आर् एक्सापिस् ऑफ दी नोण एकणमिक आक्टिवटी एंड एकणमिक आक्टिवटी अगर ना डीटेल पढ़ा नमक पू बिजनेस एकणमिक आक्टिवटी आंदोलन मनसा सा सो लेट स्टार्ट फस्ट नोण एकणमिक आक्टिवटी सो फस्ट वण नोण एकणमिक आक्टिवटी वाले ईसी मनसान इो ईर पिकचर नोकी पिकचर निर्देश मनसा 
അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരൻസിനെ നോക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കണം എല്ലാവരെയും നോക്കണം അല്ലേ ഈ ഈ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ലവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വിളിക്കാം സോ കെയറിംഗ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഓർ എൽഡേർലി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് എ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി സോ വാട്ട് ഈസ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ഈ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ or to be to benefit others mattullorku vendiittu nammal sahayikkano alle nammude sonda or satisfaction vendiittu okke cheyina pravartigal aanu nammal non economic activity ennu parayunnathu endana adinte lakshyam without the motive of earning money namukku paisa undaakana nalla lakshyam edanathilla മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചില്ലേ അത് നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചെയ്തത് അല്ല അപ്പം അതെന്താണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഓഫൺ മോട്ടിവേറ്റഡ് പിന്നെ എന്താണ് അതിനെ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്നേഹമാണ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ അഫെക്ഷൻ സിമ്പതി ഒന്നും നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ തോന്നുന്നത് സിമ്പതി തോന്നിയിട്ടാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാട്രിയോട്ടിസം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനോട് സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ജാഥ നടത്തും അല്ലെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏർപ്പെടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർമിയൊക്കെ പരേഡ് നടത്തില്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോടുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് മറ്റൊരു വേർഡ് പാട്രോട്ടിസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നത് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഒരിക്കലും ലാഭമല്ല ലക്ഷ്യം മറിച്ച് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ എന്താണ് അഫക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പതി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാട്രിയോട്ടിസം ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ സ്വന്തം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അഫക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ വാളണ്ടറിങ് ആൻഡ് ഫുള്ളു ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് ഈ പറയുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പൂരം കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരാർക്ക് അല്ലേ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എ റിലീജിയസ് സെറമണി നമ്മൾ പള്ളി പെരുന്നാൾ അല്ലേ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറേ നേരം നമ്മളവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് വരാൻ പോകുന്നു സെൻറ്റ എന്താണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ് അല്ലേ സോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിലെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള പാട്രോട്ടിസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലിയർ യെസ് സോ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്താണ് സാർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് ഈസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ദാറ്റ് സെർവ്സ് ഫുഡ് ടു കസ്റ്റമർ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സാധനം അവർ തരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താണത് മണി അല്ലേ അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെറുതെ തരുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് മണി അല്ലേ അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് തന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുമോ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ പിടിച്ച് നിർത്തും അല്ലേ
ടു ഇംപ്രൂവ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നല്ലൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറണം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഗ്രേഡ് കൂടിയ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൂ വീലറാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കാറിന് പോവാം കാറിനാണ് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കാറ് വാങ്ങാം അല്ലേ ചെറിയൊരു വീടാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീട് വാങ്ങുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ എ വർക്ക് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി ഒരാൾ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ആരെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ല സോ വെറുതെ വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ക്ലിയർ യെസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ടീച്ചർ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഫോർ എ സാലറി ഒരു സാലറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ടീച്ചർക്ക് രണ്ട് മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കാതിരുന്നു നോക്കി ടീച്ചർ വരില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ടീച്ചറിന് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ശമ്പളം വേണം പൈസ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ കാര്യം ടീച്ചർ എന്താണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാൽ പോലും ടീച്ചർക്ക് കാശ് വേണ്ടേ യെസ് അപ്പോൾ അതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫിഷർമാൻ ക്യാച്ച് ഫിഷ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മീനെ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ മീനെ പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും അതുപോലെ അവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ മീൻ വെക്കും നമുക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മീൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെന്നാണ് നമുക്ക് വിറ്റിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ എടുക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ അയാളുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ആ പറയുന്ന എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഈ ഈ മീൻ സ്വന്തമായിട്ട് പിടിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തിന്നാലോ അത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ എന്താണ് പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് രാവിലെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ അല്ല അതേസമയം ആ പുട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള കടകളിൽ പാക്കറ്റായി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അത് എക്കണോമിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഹെൽത്ത് വർക്കർ ട്രീറ്റിംഗ് ഹെയർ പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ശുശ്രൂഷിക്കുക അല്ലെ ഏതാ ആക്സിഡൻറ്റൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റോർ ഓണർ സിമ്പത്തിസിസ് വിത്ത് എ നീഡി എൽഡേർലി പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഗീവ്സ് മെഡിസിൻ ഫോർ ഹിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റോറിലെ ഓണർ ഒരു കടയില ചേട്ടൻ അവിടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന വയസ്സായ ഒരു ചേട്ടനെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അടുത്തത് ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ഗീവിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ എ ഫുട്ബോൾ ടു ഹിസ് ഡോക്ടർ ഫോർ ഫോർ കമ്മിങ് മാച്ച് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മാച്ചിലേക്ക് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു കോച്ച് എന്താണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വന്തം മകൾക്കാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സർവീസ് ഓഫ് എ ഹൗസ് വൈഫ് ഡൂയിങ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോഴ്സ് അറ്റ് ഹോം അതായത് ഒരു ഒരു വീട്ടിലെ എന്താണ് അമ്മ അല്ലേ ഹൗസ് വൈഫ് അത് എന്നാൽ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നു അലക്കുന്നു ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡൊണേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ബിസിനസ് ഹൗസ് ടുവേർഡ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ റൺ ബൈ ആൻ എൻ ജി ഒ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫുഡ് മെഡിസിൻസ് ടു അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് അതായത് നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ട് കാണും കിച്ചണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആ കിച്ചണിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് 
നോൺ എക്കോണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റോർ റൂം ഇസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ദ മെഡിസിൻ ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ മണി പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രൊവൈഡിങ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ മണി ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് സിമ്പതി ദ സ്റ്റോർ ഓണർ സിംപ്ലി ഗിവിങ് ദ മെഡിസിൻ ടു ദ എൽഡേർലി പേഴ്സൺ ഫോർ എന്താണ് സിംപതി ഓൺലി സിംപതി സിംപതിയുടെ പുറത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ഗിവിങ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ഫുട്ബോൾ ടു ഹിസ് ഡോക്ടർ ഫോർ ഫോർ കമ്മിങ് മാച്ച് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് മകളുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്കൊരു മകളാണ് മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫീസ് വാങ്ങുമോ ഞാൻ ഏ ഇല്ലല്ലോ വാങ്ങില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല അപ്പം എന്താണ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പിന്നെ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ യെസ് സോ ബിക്കോസ് ദ ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ഇസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ട്രെയിനിങ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ മണി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദ ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ഇസ് സിംപ്ലി ഗിവിങ് ദി ട്രെയിനിങ് ടു ഹിസ് ഡോക്ടർ ഫോർ ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും സ്വന്തം മകൾക്ക് മകളുടെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അടുത്ത സർവീസ് ഓഫ് എ ഹൗസ് വൈഫ് ഡൂയിങ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോർസ് എറ്റ് കോ ഹോം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അമ്മ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആ അമ്മ പാത്രം കഴിക്കും ഇത്ര രൂപ എൻ്റെ അലക്കിയിട്ടില്ല ഇത്ര രൂപ അങ്ങനെ കൊടുക്കോ ഇല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല അല്ലേ ശരിയല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ബിക്കോസ് എന്താണ് ഹൗസ് വൈഫ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ദി സർവീസസ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ മണി ദ ഹൗസ് വൈഫ് സിംപ്ലി ഡൂയിങ് ദ ഹൗസ് ചോർസ് ഫോർ ഹെർ ഫാമിലി without any expectation of payment alle right? family ki vendi thana cheynadu ed endu pradeeshithalla paisa pradeeshithithalla adu cheynadu arthu adu endana donation koduthu alle covid 19 pandemic donation koduthu avade namukku vyakthu aanu aa business aaran labu undaakkan vendi thalla aa paisa endana aa community kitchen like koduthirikkunnu alle so this is not an economic activity idum economic activity alla because the donation is not made in exchange for goods or service goods or service ne vendi to onnalla aa paisa koduthirikkunathu the business house is simply donating money to the ngo to help them provide food and medicine to underprivileged people and migrant work aa adhayidu joli nashtapettavarum porthunnu vannavarum endana വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുക കാരണം അവർക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ജീവനം നിർത്താൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തത് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ കാരണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ സോ നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് അതായത് ഈ എ ടി എം ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു എ ടി എം കാണിച്ചുണ്ടോ ഈ എ ടി എം ഒക്കെ വന്ന് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കേസാണ് പ്രസൻറ്റ് പണ്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു വാങ്ങും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ നല്ല സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കി വാങ്ങുകയുള്ളൂ ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഫുഡ് പോയ്സൺ ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എനിവേ ആ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്താണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ അത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ അതോ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോ ബാട്ടർ സിസ്റ്റം ഇസ് എൻ ഓൾഡ് മെത്തഡ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാങ്ങ കൊടുത്ത് ചക്ക വാങ്ങുക ചാങ്ങ് ചക്ക കൊടുത്ത് തേങ്ങ വാങ്ങുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ ഗീവ് റീസൺ ഫോർ യുവർ ആൻസർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ ആണോ യെസ് ദ ബാട്ടർ സിസ്റ്റം ഇസ് എൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിച്ച് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ അതർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്തൌട്ട് യൂസ് ഓഫ് മണി പൈസ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഡെഫിനൻഷ്യൽ പറഞ്ഞാണ് മണി ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനകത്ത് ആര് വരും ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ സിസ്റ്റം വരും സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ എഴുതണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം ഓക്കെ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് സാർ എക്സ്ട്രാ തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എന്തായാലും എഴുതണം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദ ഡിസേർട്ട് ഏൺ മണി ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ബട്ട് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വരുന്ന അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈർ ടു ഗെയിൻ പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുക ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോയത് എക്കണോമിക്കും നോൺ എക്കണോമിക്ക് പേര് എല്ലാം എഴുതി അവസാനം ഈ ഹെഡിങ് അങ്ങോട്ടും കൂടി തിരിഞ്ഞു പോയത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പൈസയുടെ രൂപത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കാനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പൈസയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂല നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിവാർഡ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്താ പൈസയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ മെൻ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു മെൻ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ കിട്ടുക ഇനി സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളിലാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയ ഒരു കാര്യം മുതൽ അല്ലേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ലൈഫ് ലോങ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ സമരത്തിൽ കയറപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും അല്ലേ സോ ക്യാൻ ബി എ സ്മോൾ ആസ് എ ഹോബി ചെറിയൊരു ഹോബി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ലാർജ് ആസ് എ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എ ജോബ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുക റണ്ണിങ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൈസ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഓക്കെ ഇനി നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ വോളണ്ടറിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് വോളണ്ടർ ചെയ്യുക ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രനെ നോക്കുക സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനും എക്സാമ്പിളാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായാലോ യെസ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇസ് ബിസിനസ് ഇസ് എൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഹൗ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ എങ്ങനെ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം യെസ് ബിസിനസ് ഇസ് എൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ബിസിനസ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് വൈ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെ വരും പ്രൊഡക്ഷൻ വരും അല്ലേ ഉൽപാദനം വരും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണം വരും കൺസെപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വരും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എവിടെയുണ്ട് ബിസിനസ്സിലുണ്ട് അല്ലേ ബിസിനസ് എൻഗേജ് ഇൻ ഓൾ ട്രീ ഓഫ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയിലും ബിസിനസ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് യെസ് സോ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ കേസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബിസിനസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രകൃതിദത്തമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ വെച്ച് ജോലി ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ വിൽക്കുന്നവരല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ
ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസാണ് റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ടു കൺസ്യൂമർ ബൈ സെല്ലിംഗ് ദം ഇന്നെ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങുന്നു അതായത് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തരുന്നു അല്ലേ അതെന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഗുഡ്സ് ടു കൺസ്യൂമർ ബൈ സെല്ലിംഗ് ദം ത്രൂ വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ബിസിനസ് ആണ് കാരണം അത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു അടുത്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൺസ്യൂംസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ബൈ യൂസിംഗ് ദം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് ഫോർ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഒരു ഹോട്ടലിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വേറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു ഓക്കെ യെസ് a bank allocates resources by deciding who to lend money to and how much to charge in interest or bank end cheyunu paisa aarkokke kodukanam loan kodukanam ennu thirumanikkunu ini adu pole paisa vaangiyavarku end cheyunu interest kodukunu paisa loan koduthavare kayil ninde interest tirichu vaangunu idokke endana ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസ്യൂം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ബിസിനസ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണെന്ന് പറയാം സോ ബിസിനസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റോപീഡിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഓർ എൻ്റർപ്രൈസിങ് എൻറ്റിറ്റി എൻഗേജ് ഇൻ കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എന്താണ് സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞുതരാം സോ അത്തരം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റോപീഡിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്മോൾ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എസ് ബി എ അവരുടെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എ ബിസിനസ് ഇസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് provide goods or services to consumers or other business mattu business arko allengile consumers no goods or services provide cheyunna endana organization sthapanangaleyana business ennu parayunnathu endana sba ude definition prakaram anganeyana okay ee definition ningalku just onnu manasilaakkan vendi parayanennullu saaru parayi therunna definition mathram ningal padichu exam ezhuthiya mathi okay സോ ഇനി മൂന്നാമത് നമുക്ക് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബിസിനസ് ഈസ് എൻ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ഒരു എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് എൻഗേജസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപ്പാദനം ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഉൽപ്പാദനം നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചവ എന്താണ് വിതരണത്തിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു എക്കണോമിക് യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മളിത് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പലരും ബിസിനസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ബിസിനസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരം ഇതാണ് എ ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ ഓക്യുപേഷൻ അതൊരു ഒക്യുപേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഒക്യുപേഷൻ ആ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ലേ ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് പോയാലല്ലേ ശമ്പളം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ
അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ വിത്ത് ദ ഗോൾ ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ബിസിനസ് ഇസ് ആൻ ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്താണ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ എ ബിസിനസ് ഇസ് ആൻ ഓക്യൂപ്പേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് പീപ്പിൾ എൻഗേജ് ഇൻ ടു ഏൺ എ ലിവിങ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പർച്ചേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇനി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുക അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് പറയും ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയും സോ ബിസിനസ് എൻഗേജ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ദ പർച്ചേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ദിസ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ചാസ് ഒന്ന് ബൈങ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കോമ്പോണൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് പൊടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ പൊടികളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നീടാണ് ബജി ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അടുത്തത് ഹയറിങ് എംപ്ലോയീസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ഓർ പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കുറേ ജോലിക്കാർ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ കുറേ ഉൽപ്പാദനം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഓരോ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന് വെക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ മാത്രം മതി അതുപോലെ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സെയിൽസ് നടത്തണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാഫിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നിയമിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹയറിങ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുക എന്നുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസ് ടു കൺസ്യൂമർ ഇനി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം അത് പരസ്യം ചെയ്യണം അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഗോൾ ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഫൈനലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് ആർ ടൈപ്പിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദ ഗോൾ ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ദിസ് മീൻസ് ദ ദേ സീക്ക് ടു ജനറേറ്റ് മോർ റെവന്യൂ ദാൻ ദ സ്പെൻഡ് ഓൺ എക്സ്പെൻസസ് റെവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനമാണ് അതായത് എല്ലാവരും വരുമാനം കൂടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിലവിനേക്കാളും വരുമാനം കൂടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഗോൾ ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു പർച്ചേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്തിൽ കൊണ്ടുവരണം വാട്ട് ഈസ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ബിസിനസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി കണ്ടോ ബിസിനസ് ഇസ് ആൻഡ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ വന്നു പിന്നെ എന്താണ് പർച്ചേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഹെഡിങ് ആദ്യത്തിനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ആദ്യം അത് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയേണ്ടത് എന്താവില്ല ബിസിനസ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ സവിശേഷതകൾ ആയാലേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ബിസിനസ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളെ കാണിച്ചിട്ട് അയാൾ പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയൂലേ പറയും എന്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാ മുഖം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ചില എന്താണ് പ്രത്യേകതകൾ സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് താടി മീശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്താണ് അത് പുരുഷനാണെന്ന് അല്ലേ ചിലർ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ മുടിയുണ്ടാവും പുരുഷന്മാർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതും തിരിച്ചറിയും സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒരു കാറ് ഞാൻ വിറ്റും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു കാറ് ഞാൻ എന്താണ് വിറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിറ്റല്ലോ എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടി ബിസിനസ് ആണല്ലോ അല്ല ഞാനിത് എപ്പോഴും വിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മാസത്തിൽ ഒരു തവണ വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആകെ ഒരു തവണ ഒരു വർഷത്തിൽ വിറ്റു ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വിൽക്കോ ഇല്ല അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എൻഗേജ്